Fala galera, beleza? Eu sou Nosferas, Midlane da Vivo Kate. No Brasil eu sou Challenger aí há 3, 4 seasons já, se eu não me engano. Essa última eu não terminei Challenger, porque eu acabei dropando por inatividade, já que eu tô aqui na Coreia. Mas quando eu saí de lá eu tava com 200 pontos, então eu me considero Challenger. <risos> aqui na Coreia, como vocês podem ver, eu tô no mestre, na luta. Eu ainda pretendo pegar Challenger. Hoje eu vim trazer pra vocês uma aulinha de Syndra. Eu espero que vocês curtam o conteúdo aí, que tem muita coisa aí pra falar. E muito obrigado. Quer subir de elo muito rápido através de um curso inovador criado por jogadores profissionais dos melhores times do Brasil? Acesse as aulas exclusivas da Prota Games, que estão disponíveis somente para membros da nossa comunidade. É um método mais rápido e seguro de subir de elo que já ajudou mais de 2 mil jogadores a realizarem seus sonhos. Se de graça já oferecemos os melhores tutoriais do YouTube, imagina o que te espera em um treinamento completo, elaborado para suprir as demandas de quem quer evoluir da maneira mais veloz e inteligente possível. O link de acesso se encontra na descrição do vídeo. Nesse tópico eu vou falar um pouco sobre as runas da Syndra. Vou falar um pouco sobre, mais sobre as primárias dos que gostam de utilizar. Os jogadores gostam de usar o Cometa Arcano. É, a maioria dos jogadores como eu gostam de usar o Cometa Acredito que existam em casos e casos, mas... Eu vou explicar o motivo de cada uma. A runa de gradual é uma runa para garantir a sobrevivência e você poder ter trocas, trocas curtas com a Syndra, como você troca o ímpeto gradual. Acertar um campo inimigo com três ataques ou habilidades separadas concede um aumento de move speed. Então, por um momento, você ganha move speed se você acertar três habilidades ou ataques. Isso a Syndra utiliza em matchups que ela só quer usar um combo e sair correndo. Porém, eu não acho necessário. Na minha opinião, eu não acho necessário o ímpeto gradual em nenhuma situação. Sendo sincero, eu prefiro muito mais o Eletroctar. E eu já, já vou falar o porquê. Mas outra runa que utiliza é o Cometa Arcano. Que tem um pouco da, do motivo de você usar o Eletrocutar. Mas é quando você quer pressionar mais a lane. Você quer ser mais opressor. Não quer parar de pressionar a lane. Porém, é uma runa que eu não gosto tanto também. Porque, às vezes, o Cometa Arcano, pra você usar de forma decente na Sainder, é se você utilizar o W. Que é quem não sabe, o W da Sainder dá slow. E com isso, você vai conseguir acertar o Cometa Cometa Arcano facilmente. Porém, eu não gosto do Cometa Arcano também. Prefiro muito mais o Eletroctar. O Eletroctar, o que ele faz? Acerta o campeão com três ataques ou habilidades separadas em três segundos. Causa dano adaptativo, que é AP ou AD. Então, eu acho que comba muito bem com a Syndra. Por exemplo, se eu dar o Q da Syndra, a esfera negra, o E e o W, eu ativo o Eletrocutar e causo muito dano no inimigo. E como ele vai estar estunado e ele não vai ter como voltar a troca pra mim, e eu vou poder sair tranquilo. E vamos às secundárias. Aqui, o, Go o Golpe do Leal é uma runa que realmente ninguém usa, não acho que vale a pena também. Aqui, o Gosto de Sangue, se o Golpe do Leal não vai ser utilizado, o Gosto de Sangue é a única runa viável. Porque a Syndra... Não é possível ativar o impacto repentino. A única forma que ela pode ativar é utilizando o TP. Porém, não vale a pena, com certeza. Depois de um TP de Sainda, você com certeza não quer já matar alguém direto. Geralmente, você utiliza o TPs mais reservados, em lugares que você está mais seguro. Então, o gosto de sangue que cura causar o dano ao campeão inimigo é muito bom. E eu gosto bastante. E é... A única runa viável para ela. Aqui, como eu sempre digo, na, te na terceira árvore, são runas muito opcionais. Eu gosto de usar o Globos Oculares, que é um daninho a mais. Mas talvez a Sentinela Zumbi não seja tão interessante para Sainda, porque eu não quero trocar de trinket tão cedo. Nesse caso, a Sentinela Zumbi só funciona se eu abater a Sentinela Inimiga, fazendo com que uma Sentinela aliada cresça no cadáver. Pode ser em Pink, pode ser em outra Sentinela, porém... Eu não acho que vale a pena sentinar o zumbi. Acho que os globos oculares, você acumulando dano, é, é bom. O poro fantasma, eu, sinceramente, pessoalmente, não gosto. Então, aqui eu fico com os globos oculares. Que é, você vai ter um daninho a mais ali. E vale a pena lembrar que essa terceira árvore aqui não muda muito o jogo. Na minha opinião, eu acho muito... Tanto faz, tanto fez. Aqui, na última. A caça voraz tá uma runa muito forte. Ela até foi nerfada, mas ela continua muito forte. Utilizando pela maioria dos campeões. É uma runa que tem bastante impacto. Como, quando você joga de AD, de ADC, por exemplo. Você pode comprar life steal e fica tudo bem. Você consegue se curar. Mas quando você joga de maguinhos em si. Você não tem nada pra curar. Então, a caça voraz chega pra meio que dar esse sustain de vida pros maguinhos pra eles terem uma cura maior, e é a runa e com certeza é a runa mais que mais vale a pena aqui, a caça ardilosa não tá valendo a pena, redução de recarga de item, caça incansável que aumenta a velocidade fora de combate, não vale a pena, não se paga e a caça suprema que poderia ser a melhor opção, não, ainda não se paga porque esse sustain, se o inimigo tiver essa runa e você não é capaz de você ter que voltar à base e ele ter mais pressão, então a caça voraz é muito importante gente, eu fico com a caça voraz 
Aqui você pode usar tanto feitiçaria quanto inspiração. Porém, 99% dos casos eu utilizo feitiçaria. Eu não consigo lembrar um caso singular, sinceramente, que eu utilizaria, utilizaria inspiração. Inspiração eu só utilizaria se eu fosse comprar a poção corrupta, a poção de três cargas. Que eu utilizaria o tônico de distorção do tempo, que comba muito bem com a poção. E o biscoito, que ajuda no sustain. Não vale a pena, não vale a pena. Pra mim não vale a pena a árvore de inspiração. O que eu gosto de utilizar é a de feitiçaria, que é a faixa de fluxo de mana. Atingir o campeão inimigo com uma habilidade aumenta permanentemente sua mana máxima em 25 até o total de 250 de mana. E após atingir 250 de mana adicional, 1% de sua mana perdida é restaurada a cada 5 segundos. Isso aqui faz uma diferença absurda na lane. Ali, se você tem esse faixa de fluxo de mana e seu inimigo não tem, pode ser a diferença de você continuar na lane e ele não. Continuar mantendo a pressão. Então, eu acho que vale muito a pena pra Syndra. Ainda mais ela que consegue ser bem segura na maioria das matchups. Então, isso aqui é uma runa pra escalar melhor, pra... No meio do game você tá melhor, na lane fez ele no level 6, no level 7 Então eu recomendo muito a faixa de fluxo de mana, utilizem Aqui, secundário, eu gosto da transcendência Que você recebe 10% de redução do tempo de recarga quando atinge o nível 10 CDR pra Syndra é muito importante A Syndra é dependente da ultimate Então o que ela quer fazer? Ter um meio de jogo forte Ela tem um, ela tem um começo de jogo forte sem runas pode, Você pode ir lá sem runas Você pode, sei lá, bugar o jogo e não ter runa Que você vai ter um começo de jogo forte Porém a transcendência ajuda a Syndra a ter um, um meio de jogo mais forte ainda Com essa redução de recarga Então eu utilizo essa runa também e recomendo a vocês. Aqui eu utilizo duas de força adaptativa. E a defesa de acordo com o campeão inimigo. Se for um mid AD e um de HP ou vice-versa, eu utilizo vida. Então, sobre as runas da Sandra é isso. Eu vou falar um pouco sobre as spells. As spells. Obrigatoriamente o flash, muito necessária, runa padrão. E a secundária vai basear no que você propõe. Porém, como eu disse, se você não é um assassino, se você é um maguinho, o teleporte vai ser a melhor opção na maioria dos casos. Por exemplo, você está contra um Lissinho Zed. É algo que você, tipo, level 6, vai ser muito difícil você sobreviver. Então o que você faz? Você pega exaustão, porque senão vai ser impossível você sobreviver. Você vai apanhar bastante. Mas são casos, só casos assim que você pega exaustão. Caso que tenha assassino, é, o mid jungle seja uma lane pesada, e seu jungler não favoreça ainda Mas fora esse caso Fora casos drásticos de assassinos Fora casos drásticos de dano pesado Você vai utilizar o teleporte 90% das vezes o teleporte Eu que já tenho uma, uma maior experiência Já joga mais tempo Eu gosto de usar bastante teleporte Na maioria das matchups Inclusive assassinos Pelo fato de que o teleporte Ele garante pressão Ele garante você ajudar seu time Por exemplo, assassinos são famosos por dar roaming Bota de mobilidade, por exemplo Se um assassino descer antes Porque você não pode dar cara pra ele Que é um um dele é muito forte, você pode usar o teleporte, pode chegar antes dele, pode acompanhar o gank e tudo isso ajuda então nesse caso o que eu faço? Eu pego o teleporte é, e buildo alguma defesa referente ao assassino, uma bota de MR a arma guarda é, para assassinos AD, então é isso essa é a minha recomendação de runa porém lembrem-se da importância do teleporte Fala galera, eu vou falar um pouco aí sobre as habilidades da Syndra Vamos começar pelo Q, que é a esfera negra é, ela, dá um, ela joga uma esfera no inimigo ou em qualquer lugar Pode ser no chão também, que dá um dano em área A determinação, que é o W Você pode pegar tanto um, uma bola, uma esfera Quanto um minion, um campo da jungle ou Até o próprio aronguejo e você causa dano tanto no aronguejo, ou tanto no minion, ou barra qualquer coisa que você pegar, quanto em onde você jogar. Vou dar um exemplo aqui, esperar esse bicho sair. Eu dei dano tanto no bonequinho quanto no aronguejo. O E é a dispersão dos fracos, a Sandra usa o um empurrão. Ela também pode empurrar as bolas em qualquer lugar. E a ultimate, que é o poder restrito, ela joga, ela joga um monte de esfera no inimigo. E quanto mais esferas você tiver no chão... Mais esferas você vai jogar no inimigo e mais dano você vai dar. A passiva, que é o transcendente, é quando todas as habilidades da Syndra estão evoluídas no máximo. Uh, não todas, mas por exemplo, o que está evoluído no máximo? Level 9 da Syndra. É, você causa 25% a mais de dano em campeões. Quando seu W estiver evoluído no máximo, você causa 20% de dano verdadeiro adicional. Quando seu E estiver evoluído no máximo, largura da habilidade aumentada de 50%. E quando seu ultimate estiver evoluído no máximo, o alcance aumenta de 75%. E sobre as habilidades... É isso. É, a evolução das habilidades da Syndra deve ser, primeiramente, seu evoluir o Q. Depois do Q, você vai evoluir o W. Level 1, você é o Q geralmente. Level 2, você pode escolher entre o W e o E. Mas, para maximizar, você maximiza o Q primeiramente. Depois, o, você maximiza o W pelo fato do dano real. E, por último, você maximiza o E. Então, essas são as ordens de maximização. Vou falar um pouco sobre as matchups e sobre com o que a Syndra é boa. Então, a Syndra combina muito bem com champions que, que gankam bem. 
como Lee Sin, Elise e também até champions que não tem CC como Graves, Kindred, porque o fato dela ter o stun, ela seta muito bem pro, pro jungler poder gankar, ela é um champion realmente muito seguro. Sobre as matchups, a Sandra tem dificuldade contra assassinos, ela no começo ela consegue puxar os assassinos, mas ela morre muito fácil. Assassinos como Fizz, Zed, Kiana, a Sandra é um champion imóvel, então é muito perigoso pra ela, porém se você tá, se você joga com seu jungle, você consegue ser bem livre e pressionar bastante esses assassinos. Se eles não conseguirem ir com tudo em você, você vai ter a liberdade de, de ter o um push sempre, vai ter a liberdade de poder fazer o que quiser na lane. A dificuldade da Sandra é muito sobre assassinos, ela é muito dependente também da ajuda do jungle. Não da ajuda do jungler, mas pra você poder ficar livre batendo no cara sem ser gankado pelo jungler inimigo. Ela é muito dependente da, do posicionamento do jungler inimigo e do posicionamento do seu jungler. Então sempre se atente a isso. As matchups fáceis são matchups que ela dá out range em magos, como por exemplo o Ryze. Ela é muito boa com o Ryze pelo fato do Ryze não conseguir chegar nela sem tomar um dano muito, muito alto. Champions como Ryze, Champions como Twisted Fate, Oriana são são matchups boas pra Sandra, esses são um dos exemplos, mas fora os assassinos, a maioria das matchups a Sandra vai ter um bom desempenho, então eu recomendo muito esse campeão para as suas pelas ranqueadas. Nesse top eu vou falar um pouco sobre os combos da Sandra, que tanto pode te ajudar tanto ofensivamente quanto defensivamente os combos dela, então é muito importante. O primeiro combo é você ter um Q no chão e se movimentar de acordo com ele, por exemplo, você tem o um Q aqui, você se movimenta de acordo para quando o inimigo vacilar, Utilizar e acertar Não foi o caso agora, mas Ó, você se movimenta de acordo O inimigo vacilou na movimentação E, W, Q Aliás, o nome dá o quê? Esfera negra O W é a determinação O E dispersar os fracos E o R é o poder restrito Eu chamarei de Q, W, E, R Para facilitar a didática Então, espero que vocês não se importem Então, esse é o primeiro combo da Sandra É um combo que eu acho que vai ajudar muito Muitos de vocês que não sabem sobre o boneco Eu acho que até pessoas que jogam com boneco Não utilizam tanto dessa artimanha dela De, ó, se movimentar até, até o indicador e quando o adversário vacilar na movimentação, utiliza o E e você vai ter o stun e poder usar todo o combo do inimigo. É, o segundo combo mais básico é, é você dar o QE, que você dá dano no inimigo e stuna, que é um dos mais usados da Sandra. Porém, essa maneira que eu falei é o mais fácil de você acertar o adversário. Se você for utilizar o E, o QE vai ter mais chance dele escapar do que se você, você estivesse se posicionando de acordo com a bola e utilizar o E depois. Então, esses combos são mais importantes da lane. É, eu tô falando mais sobre a lane nesse começo. E lembre-se, no começo, você dá um combo de QE. Ó, você dá um combo de... Vamos ver a bola tá no chão. E, W, Q. Gasta bastante mana, então toma cuidado. Se você erra esse combo, você vai ter muitos problemas na lane. Agora, a partir do level 6, qual o melhor combo? O melhor combo é o... Você utilizar bastante bolas no chão, porque quanto mais bolas no chão, mais é, você vai dar dano. Aqui, o dano por esfera, total de dano mínimo. Aqui, como vocês podem ver, então quanto mais bolas, no máximo de 5, você vai causar mais dano. O ideal é as duas bolas mesmo, você dá, tem, dá um Q assim, se não pegar, tudo bem, tenta outro inimigo. Q, R e o E. Ah, uma curiosidade muito importante sobre o R e. Esse é o combo mais fácil de você, caso você... Fale assim, nossa, eu sou muito ruim de mira, acertar esse E é muito difícil. A partir que você pegar level 6, aperte R no inimigo, com mais bolas no chão pra causar mais dano. R no inimigo e a chance de você errar esse stun é quase nula. Olha o que acontece quando você aperta R com 5 bolas. E eu aperto E depois. Olha... Quantas bolas você coloca no chão. Então, esse é um dos combos que você mais deve utilizar com a Sandra para garantir uma, um abate. Ou um flash, não sei. A chance de você errar o stun é quase zero. O único jeito de errar é caso o inimigo. Ou você erre o E, o range do E. Ou o inimigo tem cronômetro, ou o inimigo tem flash. Então, é algo muito garantido e é um combo que mais vale a pena para a Sandra. Que eu recomendo bastante após o, level, após o level 6. E também, após o level 7, o... Você consegue ter mais mana, você consegue colocar mais bolas no chão. Então, sempre tentando acertar o adversário e rodando em volta delas. Agora os combos defensivos. Por exemplo, um adversário está te perseguindo, apareceu um adversário aqui. Você vai sempre colocar a bola na, na, dire, na sua direção, que você está correndo. E o adversário não vai poder correr em linha reta, vai ter que perder tempo, porque senão ele vai ser ensinado e empurrado. Então, sempre tem em mente, o adversário está correndo atrás de você, fica no seu pé, W nele. E você vai conseguir fugir 
fugir facilmente. É, outra dica importante também é seu E é sua arma mais importante. Porque ela é tanto sua arma ofensiva quanto sua arma defensiva. Então, quando você tiver sem esse E, tome cuidado. Tanto é no que você for fazer, agressivar ou ser defensivo. Essa é a minha dica principal pra você. Os combos da Sandra são bem básicos mesmo. Ah, tem um, outra coisa importante, outro combinho oculto. Não é tão fácil de utilizar no jogo, mas ainda é um combo que você utiliza o E antes. Porque, de, ó, tem que ser bem no, no range, no último range. Ó, o que, ó, Q antes. Não, calma, o E antes, depois o que? Viu? A bola vai depois, mas é muito difícil de usar em game, mas é só uma curiosidade importante. Uh, os combos da Sainer são bem simples mesmo, mas lembre-se de sempre utilizar essas dicas que eu usei. Essa do E, do RE, é muito importante, você, você, é muito difícil de errar, então, aí você vai conseguir causar bastante dano e carregar bastante jogo com isso. Então, são bem simples, mas atentem-se sempre a essa simplicidade, que é ela que vai causar a sua vitória. Então, valeu galera. Objetivos da Sandra em jogo é, Os melhores objetivos é juntar com seu time A luta dela é muito consistente Ela é muito forte em luta Ela é muito boa pra assassinar o um adversário Porém ela continua sendo um champion mago Então você sempre tenta estar perto do seu time Buscando lugares que o inimigo não tem visão Pra poder encaixar stuns E garantir a vitória pro seu time Por exemplo, é muito importante na Sandra você controlar o terreno Ainda mais se você tiver blue Se você tiver uma quantidade de mana boa Você sempre deixa bolas posicionadas de forma estratégica Em que você consiga stunar o um adversário Isso é muito importante. E um stun seu pode virar o jogo, por isso que a Sainer é um champion tão forte, tão consistente. Então sempre busca, busca isso, busca utilizar sua ultimate para pick-offs, é, busca usar no carry inimigo. O objetivo da Sainer é juntar com o time, controlar terreno, fazer objetivos. É, o split push dela não é bom, não é bom você se isolar no jogo. É sempre bom você estar tá com jungle e suporte. E esses são, os, esses são os objetivos da Sainer Game. Não fique separado do seu time. Puxa a lane, junta com seu time e busca o busca objetivo. Esse top que eu vou fazer é sobre o team fight, como a Sainer deve se posicionar. O que ela deve fazer para garantir a vitória para o seu time na fight. A Sainer sempre tem que se posicionar de maneira segura, em que ela consiga causar o máximo de dano possível durante a fight. Você não pode utilizar seu flash também de forma agressiva se não for para ganhar a luta, por exemplo. Eu venho aqui, tenho um AD dos caras, stunei, flash o Pra atacar tudo nele e matar E se você matar ele e morrer depois disso Você não vai ter usado seu máximo potencial O flash dela, a maioria das vezes 90% das vezes, vai ser defensivo na fight Você tá aqui, jogando A frontline do, do inimigo tá aqui O tanque do inimigo, sempre posicionando as bolas Sempre em busca de Em busca de stuns o inimigo também bater na torre, assim, ou em fase de objetivo. É muito difícil do inimigo entrar, porque você vai ser, ter sempre o um terreno controlado. Sempre tente utilizar sua, sua ult ou em carries ou em inimigos que morrem fácil, são squishes. Então, a teamfight dela é basicamente isso. É você jogar sempre no cooldown das skills. Você não tem stun, você recua, vai jogando no seguro, não se arrisca muito. E vai tentando pegar os inimigos de... Desprevenidos. Vai tentando dar o stun, vai ser empurrar o cara que tá na frente. Sempre, sempre buscando o range máximo. Nunca se expondo tanto, flechando pra frente. Busca o range máximo. A ult dela, lembra, a ult dela na fight é muito importante. Por exemplo, eu utilizo a ult aqui, aperto o E. Eu posso estar todo mundo na fight. Então, o potencial dela de RE na fight é muito bom. Mas enquanto a luta não estourar, você vai arriscando stuns. Uma hora o inimigo vai tomar, uma hora ele não vai conseguir desviar. E isso vai causar a sua vitória. Aqui eu vou analisar uma gameplay de Sander que eu joguei aqui no Mestre da Coreia. Mostrar aqui sobre tudo que, tudo que eu pensei, o que eu tava pensando ao fazer isso. E o que eu vou falar aqui, tipo, o que eu fiz errado, o que eu poderia ter feito melhor. E trazer tudo aí desse jogo pra gente. Começando pelo level 1. Esse level 1 é o que eu posso melhorar. Aqui a gente tá invadindo junto, beleza, o inimigo nos, av nos avistou. Acabou que a gente não conseguiu nada, tiramos a ward deles, tranquilo. Na Coreia acontece bastante do invade level 1. Aqui voltando pra lane, não conseguimos nada com o invade. Eles ainda estão tentando ali, eu voltando pra lane. Aqui tá meu primeiro erro. É... Era pra eu ter voltado pela forma segura, dando a volta na tribush. Tri Acabei que eu upei o E pra conseguir empurrar o trash e sair. Aqui eu tive que gastar meu flash, porque se ele flash me dá mais um hit eu estava morto. Então, o que isso significa? Que nesse começo do jogo, ó, acabou cancelando meu recal. Nesse começo do jogo eu vou ter, já vou começar o jogo sem flash, sem TP e sem ward. Então é um começo terrível pra mim. E pra piorar, 
Meu time já tava lutando ali level 1, eu tava perdendo uma ward, ninguém botou uma ward. <risos> Todos gastaram flash. Então esse é um exemplo perfeito de um jogo totalmente bagunçado. Vou mostrar pra vocês o que eu fiz pra contornar da minha visão. Eu não tinha o que pra puxar o wave, é algo bem incomum começar de E. E eu já não tinha ward nem flash, então eu tenho que ficar muito atento porque se o jungle vier na minha lane, por minha sorte é um kindred, uma kindred que não tem um gank tão bom, é eu estou morto. Aqui eu tô puxando a wave com cautela, eu quero ter o push, mas ao mesmo tempo eu não quero puxar tão rápido, porque eu não quero me expor tanto. Tô conseguindo acertar o Velcos. Vocês podem ver como eu jogo a lane, é, é sempre tentando acertar o que no inimigo, sempre tentando acertar o combo da Sainer. Nesse caso, eu sempre tento... Ó, ali eu, eu taquei o que nos três magos que podia acertar o Velcos. É uma coisa que eu recomendo muito também, sempre que você tem esses mids com skills de área. Ó, eu acabei matando os magos. E ao mesmo tempo acertei o Velcos. Infelizmente eu não consegui desviar do E. Porém foi uma troca muito boa. Ali meu time conseguiu uma boa luta. E deu double kill. Agora como eu sei que a Kendra tá morta. Eu posso jogar livremente. Posso jogar avançado. Meu time já tá, já tá bem mesmo. Todo mundo sem flash. Tô botando bastante pressão no Velcos. É algo que você sempre tem em mente. Tipo a sua pressão faz muita diferença. Você poder atrasar o jungle. Aqui eu sei que o jungle inimigo tá por baixo, porque eu botei a ward em cima ali, então eu vou jogar pra minha ward. Eu sei que o jungle inimigo tá por baixo, eu posso receber um gank. Aqui o Velcos deu um vacilo, eu consegui matar ele. Olha o que eu fiz, essa parte é muito interessante, eu quero que vocês reparem. Eu sabia que o jungle tava por baixo, mas com essa V do Velcos eu sabia que eu ia poder sair por cima e sair tranquilo. Reparem no que eu fiz aqui. O Velcos se expôs demais, teve um erro de posicionamento. Matei e aqui eu rito a catapulta, porque eu tô quase pondo pro 5. Eu upo pro 5, ganho mana pro E e consigo escapar desse gank. Isso aqui foi uma pequena jogada, com um pequeno detalhe, que fez toda a diferença. Conseguimos mais uma kill, matamos o, a Kindred. Provavelmente agora os inimigos já estão com o psicológico abalado. Esse tipo de jogada faz muita diferença, que eu chamo de jogada clutch. Que é a jogada que você pôde ter feito tudo de certo pra poder escapar. Isso você, isso você fez você dar um outplay baseado no erro do inimigo e no, no seu mérito. Então aqui provavelmente o jogo já, já desandou bastante pro time inimigo. E esse tipo de vantagem, pelo menos na Coreia, é o suficiente pra esnobalar o game e acabar o jogo. Mas vamos ver como, como eu uso mais essa vantagem. Ó, oh, agora eu não tenho visão de nada, não sei onde tá ninguém. Meu jungle tá lá embaixo. E mesmo assim eu puxo a wave e me exponho muito. Isso causa a minha morte. O que aconteceu aqui? Eu não tinha visão pra puxar a lane. O time inimigo foi lá e me puniu. Então o que eu teria que ter feito aqui? Vamos voltar e mostrar. O que eu teria que ter feito aqui? Ó. Antes do gank, antes de tudo. Ó. Antes do gank, antes de tudo. Eu não tenho visão de nada, como vocês podem ver. Meu jungle tá lá embaixo. E o trash tá subindo. O Velcro tá na fog. A Kindred eu não sei onde tá. Eu gastei todas as minhas skills. Gastei meu stun, que é, que é o que me poderia, poderia me fazer ficar vivo. E tô puxando a wave aqui. Parece que eu tô meio seguro. Mas eu não tenho visão nenhuma. Então, meu posicionamento, eu deveria estar aqui na torre. Esperando a, o meu time poder me ajudar. O Blitz subir. A Thalia está mais próxima. Então, isso foi um erro meu que causou minha morte. Então, vocês têm que ficar muito atentos nesse tipo de erro. Vou botar de novo a câmera em mim. Vou botar na velocidade mais rápida aqui. Que não está acontecendo muita coisa. Consigo puxar a lane tranquilamente. O Trash, eu vi que o Trash está bot. A Kendred não é uma ameaça tão grande. Agora eu tenho o Flash também. Vou botar para um, um aqui. Agora eu sempre vou buscar tentar acertar o Velcos. Aquela coisa que eu falei do, do Q. Eu deixei o Q no chão e me posiciono para tentar acertar o stun no inimigo. Jogando pro lado do meu jungle, sei que a Thalia tá pelo top. Como vocês podem ver, minha movimentação, eu busco bastante punir o adversário. Ó, o que aconteceu aqui? Como eu consegui essa troca? Vamos ver de novo. Dei o que aqui? A bola já tava no chão. Ele vacilou no posicionamento. Consegui metade da vida dele numa vacilada de posicionamento. Vi ali que meu jungle tava lutando. Não poupei gastar meu flash. Abate o adversário. Sempre, galera. Sempre o foco é ajudar seu jungle. Aqui eu sei que a Kindred está morta. É, eu posso jogar bem agressivo em cima do Velcos. Com 
consigo bom dano no Velcros. Consigo a pressão da lane. Agora eu tô com muito pouca mana. É, aqui eu dei base. A gente tá fazendo o Drake. Eu dei base, porque eu sei que eu tenho TP. Vou voltar full life. E vou poder ajudar melhor meu time. Aqui, como o Velcos tá... Nossa, vou controlar a câmera manualmente, que parece que tá melhor. O Velcos agora tá low e não tem TP. Eu tenho total pressão. Meu time tá livre pra fazer o que quiser aqui no mapa. Puxo totalmente a wave. Fazer o Velcos perder o máximo possível. Bater na torre, tirar a barricada. É importante. Vou querer tirar um gold. Ó, oh, eu avistei aqui nele. Meu jungle pingou. Eu vou em busca de ajudar na jungle. Sempre, sempre jogue pro lado do seu jungler. É muito importante. E de importante desse jogo é basicamente isso. É... Após isso, eu, tipo, o jogo já tá bem esnobalado. Lembre-se de se atentar a esses, de a esses detalhes. Pra vocês terem uma, uma lane phase sólida. E conseguir tipo, ter um early game, que é o que mais importa em solo kill. Se você tem um early game, 80% dos jogos, você vai conseguir a vitória e acabar o jogo. Como vocês podem ver, o jogo já tá muito, muito... Na, muito, é, muito a gente tá muito na frente já. Não tem muito mais coisa que eu posso fazer que vai agregar. Falar que, eu, que vai agregar pra vocês. Então é basicamente isso. A única coisa que vocês sempre vão buscar é juntar com seu time. Como vocês podem ver nesse mid game aqui, eu tô unido com o meu time. A gente tá sempre buscando qualquer tipo de luta. A gente tá muito na frente. E se atentem a esses detalhes.